Velkolepé dvoudenní zarážení hory v Kobilí má již svůj vyhlas a lidé se do areálu sklepů sjíždí ze všech stran. Nejen na skvělý program, ale také na výbornou nabídku vín, pochutin a jídel všeho druhu. Když jdete areálem, všude to voní a zbíhají se vám sliny. Více o programu nám prozradil starosta obce Kobilí pan Pavel Kotík. Samozřejmě zarážení hory je jedna z největších kulturních akcí u nás. Je to největší svátek vinařů a vinohradníků. V podstatě se zarazí hora, to znamená nesmí nikdo do vinohradu. Hrozně dozrávají, takže pouze děti a těhotné ženy se mohou občerstvit. No a připravili jsme bohatý program už od včerejšího večera, kdy jsme tady měli vystoupení místních souborů, a dneska teda pásmo od 3 hodin až do možná časných ranních hodin. Zahajil nám to folklorní soubor Hanísek ze Šakvic, následovat bude kapela Blue Cymbal, velmi známá, no a potom geniální Břeclavan, který nám ukáže své vystoupení. Pořadatelem této akce je obec Kobilí, ale spolupracujeme s napříč všemi spolky u nás, ať už jsou to hasiči, myslivci, farnost, tetičky z muzea, abych na někoho nezapomněl, a samozřejmě vinaři. Letos teda máme 12 vinařů, kteří se ujali té občerstvovací povinnosti. Já říkám povinnosti, ale oni jsou tady dobrovolně a rádi. Máme výborná vína, takže všichni návštěvníci mají možnost pokoštovat občerstvit se, protože v těchto párných dnech je pitný režim velice důležitý. No a máme tady spoustu občerstvení, jak už jsem říkal, tetičky z muzea, farnost udělali svoje dobroty, takže i ten věm chuťový tady určitě je. Co se týká vinařů, tak dá se říct, že jsou to vlastně takové malé otevřené sklípky tady v rámci tady zarážení hory? Určitě jo, když si vezmeme, že my na otevřené sklepy tady máme něco kolem 25 otevřených sklepů, tak v podstatě polovina z nich se účastní dneska zarážení hory, takže jsou to takové malé otevřené sklepy v uvozovkách, můžeme tomu říkat otevřené stánky. A tak jsme si letos udělali prostor zejména pro vinaře, protože tradice zarážení hory je zejména vinařskou tradicí. Zarážení hory je samozřejmě pro nás významná akce, protože sem přijde spousta návštěvníků a tím vlastně podporujeme celé dění v obci a samozřejmě i prodej vína a to s tím souvisí, že a určitě jsme rádi za to, že můžeme prezentovat své vína. Je to pro vás pro vinaře zajímavé, že i obecko byli tady uspořádá doprovodný program? Tak určitě pro nás zajímavé, protože sem přijde spousta zákazníků a lidí, kteří vlastně mají tento program rádi a zajímá je víno. A pro nás je to určitě přínosem, protože podporujeme taky to dění v obci, nějakou kulturu tady a jsme za to rádi. Nyní v létě se koná spousta vinařských akcí, letních otevřených sklepů a letos nám léto na Jižní Moravě řádí v plné parádě. Jak vidí vedra okolo 35 stupňů spojené s degustací vína vinař pan Petr Vajbar? Je to náročné, co si budeme povídat jako v, to, v tomhle počasí. Když se konzumuje víno nebo všeobecně jakýkoliv alkohol, tak se za to musí trošku opatrně a musí se nad tím přemýšlet a přistupovat tomu zodpovědně. Takže spoustu vodu, spoustu tekutin do toho vína, ale jak se říká, není potřeba ztrácet čas a když to jde, tak lehce popít a chutnat tady vzorky od jednotlivých vinařství. Je to třeba i znám na výběru z toho sortimentu, jaké třeba víno vy doporučujete v takovém horku? Určitě je to znát, myslím si, že všichni vinaři tady spíš preferují nebo nabízejí vína bílá, růžová, nějaký frizantéčka, vína, které se hodí do letního počasí, dobře nachlazená, oproti třeba červeným vínům, které prostě jsou zase prostě trošku pro jiné teploty, ale samozřejmě každý zákazník trošku preferuje něco jiného, ale určitě si myslím, že je to spíš dneska o těch bílých vínech, růžových vínech a o tom, aby byly dobře vychlazená, aby byly pěkně pitelné a hodili se prostě teď do toho počasí. Černé o... Vinařský spolek vinařů z Kobily tady pořádá dvakrát do roka v podstatě putování po otevřených sklepech v Kobily po kobylských uličkách za vínem 
ty jsou jarní a potom po kublických uličkách za vínem a za burčákem, ty jsou zase podzimní. A to je tak rozesete po celé obci a zároveň se to týká tohoto areálu. Tady. V podstatě za ta čtyři týdny, třetí sobotu v září, tady jsou ty otevřené sklepy v Kobli, takže rád je pozvu tady na tuhle akci, kde je tady otevřených kolem 25 vinařství a můžou tady chodit a navštěvovat zase ty, ty sklepy přímo, když to tady je to trošku, že ti vinaři jsou tady jakoby prezentovaní spíš v těch stáncích, ale tam je to o tom, že přijdete k tomu vinaři přímo k němu domů a tam do toho sklepa a tam. Tam uvidíte prostě ten jeho příběh, tu výrobu a je to trošku něčem zase jiném. Ani červená vína v tomto vedru nepřišla na zmar. Jedním ze spolků, který nabízel a zval na své gurmánské zvěřinové speciality, byl myslivecký spolek z Kobylí. Připravili jsme jako každoročně sortiment zvěřinových jídel. Máme tady zvěřinovou směs na kotlíku, máme tady zvěřinové byvtečky, divočáka se zelím a svíčkovou dančí. Jaké víno se hodí ke zvěřině a co jste si teda nalili dobré? Určitě ke zvěřině se preferuje více červené víno, i když máme, my ho máme červený, ale ochutnáme i bílé a červené víno jsme si nalili, momentálně máme směs červenou nebo i kivé zahrady, což je moje vlastní. Tak na zdraví! I letos se návštěvníci zarážení hory mohli těšit na scénku, kterou každoročně připravují ochotníci společně s dobrovolníky a také členy zastupitelstva. Co si letos společně připravili? Ta scénka každoročně odráží ten uh, uplynulý rok. Uh, tento rok se samozřejmě nesl v uh, duchu sportu. Uh, takže uh, od uh, biatlonu, od mistrovství světa ve fotbale až nebo respektive mistrovství světa v hokeji, mistrovství světa ve fotbale, olympiáda a tak dál a tak dál. Takže veškeré tady tyhle sporty budou zmíněny i v naší scénce. Ten podkres toho 90. výročí fotbalu v Kobylí tam určitě je a o kobylském fotbale se to bude točit. V pozdních večerních hodinách proběhla dokonce dražba dresu hokejové reprezentace podepsaného všemi účastníky scénky. Vydražil se za neuvěřitelných 12 000 korun a společně s vybraným vstupným 3 000 putuje výtěžek na nadační fond Krtek. Krásný počin obce a všech spolků z Kobylí, co se zapojili. Co více si pro tuto akci přát? Tak jako dnes, krásné počasí a spoustu spokojených návštěvníků. Je, 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 je.